有机会啊，防在这个粉球的后面啊，这应该是打球的角度和力度都要控制好。好球！哎，这个陈哲也是啊，这丁俊晖是给机会啊，但是也没有能够抓住啊，让丁俊晖做了一单。大家好，本期给各位小伙伴带来一场十分精彩的防守大战。在这场比赛中，丁俊晖不但用超强的斯诺克让对手解球解到超分，甚至还把现场的裁判以及解说都给整懵了。那到底是什么样的斯诺克会让解说也犯迷糊呢？下面咱们就一起来欣赏下。红球打走，白球停在咖啡后面，陈哲给丁俊晖来了一杆斯诺克。我们先来看看丁俊晖的这杆解球，成功解到，不过留下一个远台机会，陈哲可以尝试拼一杆。没打进，不过运气不错，又做成斯诺克，陈哲也是白手试一下，发力勾走黄球。运气也不错，没有留下进攻机会。丁俊晖也是白手试一下又是一杆斯诺克，丁俊晖的防守质量非常高。陈哲这一杆有些危险，现在黄球就在台面中间，不是那么好解。次尝试没有解到，碰到篮球被罚五分。虽然有一个架杆机会，但丁俊晖没有要，还是请裁判复位继续重建。
。陈哲第二次成功解道，二次撞击以后，给丁俊晖留下一个远台，不过角度不是特别合适。并且咖啡球对手架还有一定的影响，丁俊晖应该不会进攻。丁俊晖还是选择了防守。毕竟只打进黄球也不超分，意义不大，还需要叫到绿球才行非常漂亮的一杆防守，白球力量恰到好处，停在粉球后面。看看陈哲的这杆斯诺克能不能让丁俊晖付出点代价。嗯、nice， 丁俊晖直接一扣接到，并且最后的运气也是十分不错，还形成反作。没有碰到黄球，陈哲这杆想要打薄边防守，因为如果打厚一些的话，白球很容易摔袋。
到了篮球，丁俊晖这杆防守出现了失误，给陈哲留下一个远台，看看他能不能把握住。还是不进，看来长时间的防守纠缠对进攻手感还是造成了一定的影响。丁俊晖的防守真是非常细腻，又是一杆高质量的斯诺克。看看陈哲这杆能不能顺利接到，很可惜，与黄球擦肩而过，没有解到。裁判仔细观察了下，判了自由球。看来黄秋的右侧薄边被咖啡挡住。丁俊晖选择粉球当成自由球来打，利用篮球再做一个斯诺克，这杆就比较绝了。手握赛点，自由球都不打，就是继续防。陈哲这杆如果还是解球失败，丁俊晖就至少领先27分，最低限度也是严分状态，真的是稳赚不赔。解到咖啡，此时两人相差27刚好严分。丁俊晖还是选择复位，这时候裁判忽略了一个细节，什么细节呢？我们先来听听当时解说的声音。呃，严分好，还有，还有无意识吗？严分是不是应该没有无意识了？因为我印象当中这规则好像调整过了，是严分的话就没有无意识了。回头可以再问一下啊。根据斯诺克规则，严分的情况下是没有无意识的，也就是说，陈哲的这杆解球，丁俊晖不能再要求复位。当时球员双方以及裁判都没有留意到这个细节，因此陈哲又解了一次，还是失败，直接被超分。这一规则，台联在2019年做了修改，调整之后，严分还是可以判罚无意识解球。简单理解，也就是严分的时候可以要求复位。现在陈哲已经被超分，不过他没有放弃，毕竟丁俊晖已经是赛点，放弃就等于出局。目前篮球、粉球、黑球都在库边附近，这个球形如果把握住机会。还是非常有希望给丁俊晖做杆高质量斯诺克的
期视频就到这里，感谢看直播的小伙伴，各位小伙伴记得点赞关注哦。